Hi zusammen, ich bin der Bruger, das hier ist ein neues Sherlock Holmes Spiel und ich lese euch jetzt mal die Leute vor, die so cool sind, weil sie mich monatlich unter anderem finanziell supporten. Adventure 86, Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bex King 1990, Binchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Jewel Buck, Kaito Kizue, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Lugi, Master Exploder 5000, Mike Kid Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarek 90, Pupo Fischpup, Ralf 66, Rufus Platus, Simon Kaiser, Surly Solotte, Stanimir Stanev, Tami, Wantan und Wölfchen 099. So, liebe Leute, ihr seht es hier nochmal. Ja, der Entwickler kommt wirklich aus Kiew in der Ukraine. Und wie ihr wisst, ist da gerade Krieg. Und trotz allem, trotz allen Widrigkeiten, haben Frogwares sich einfach mal hingesetzt und haben weiter ihr Spiel produziert. Und ich habe es mir gekauft, die Deluxe-Version auf Steam, obwohl der Entwickler mich gefragt hat, ob ich es gerne spielen möchte, weil ich habe die anderen Sherlock Holmes-Spiele alle gespielt im Stream. Und auch The Sinking City, wenn ihr euch erinnert, haben sie auch richtig gut gemacht, finde ich, wenn es auch ein paar Schwächen hatte. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, und jetzt ist es da, Sherlock Holmes The Awakened. Wie gesagt, Deluxe-Version habe ich mir gekauft mit allen DLCs, also alle extra Quests, die es so gibt. Und ich habe mir erst gedacht, ich will es auf dem Zweitkanal spielen, aber dann habe ich mir gedacht, nö, das Spiel verdient einfach mehr Aufmerksamkeit. Deswegen auf dem Hauptkanal, ich werde jetzt alle zwei Tage einen Part bringen von etwa einer Stunde. Und natürlich äh, so alle zwei Tage dann auch wieder Horror, versteht sich. Und wenn Resident Evil dann vorbei ist, der New Game Plus Run, dann gucken wir mal, wie ich es weitermache. Auf jeden Fall, ich werde es durchspielen. Und wenn es euch gefällt, möchte ich euch auch bitten, den Entwickler zu unterstützen, indem ihr es euch kauft. Aber ansonsten schaut euch einfach das Let's Play und habt Spaß mit mir. Ich hoffe, das reicht als Unterstützung. Weil die machen einen guten Job und die haben es verdient. So, wir starten ein neues Spiel. Und ich wünsche euch viel Spaß und mir natürlich auch. Es soll sehr düster sein für einen Sherlock Holmes. Ich bin gespannt. Ich habe wirklich so ziemlich alle von denen gespielt im Stream jetzt oder auf dem Zweitkanal, den es nicht mehr gibt. Gucken wir mal. Erstes Kapitel, der Schatten über London. Baker Street. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. <laughs> I saw tidy houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tax and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. Hmm, I set it aside for this evening. And for that, I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Ja, ich spiele es mit Gamepad übrigens, auf PC habe ich ja gesagt. Oh, es ist ein, auf jeden Fall ein jüngerer Sherlock Holmes, so ein bisschen. Also, ich habe jetzt teilweise die Bücher von Arthur Conan Doyle gelesen, aber ich sag mal, Sherlock Holmes ist wahrscheinlich eine der am meisten verfilmten Romanfiguren. Jetzt auch von Benedict Cumberbatch und die Fälle, die sind ja immer dieselben. Ne? Es gibt gar nicht so viele Fälle und die haben wir alle schon irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier was extra dazu gesponnenes ist, aber... Mal gucken, was haben wir denn hier? Die London, London Advertiser. London Advertiser, 28. Dezember, äh, September, wie komme ich auf Dezember? September 1882. Nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Ildur in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allem voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Ildur genannt, das die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeit, arbeitet, 
Äh, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ dem London Adver Advertiser gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, den Leibwächter dank seines markanten skandinavischen Erscheinungsbilds zu finden. Ein solcher Hühne zieht die Blicke auf sich, ob nun die Blicke von seinesgleichen in Herrenetablissements oder die der reizenden Damen, die ihnen dort Gesellschaft leisten. Local Gossip, all of it uninteresting. Ja, wie gesagt, Texte Deutsch, Sprachausgabe leider nur Englisch. Aber ich werde alles vorlesen, also keine Sorge, kriegen wir hin. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Werner Vogel. Visit Barnes Bookshop. Your order from Barnes Bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Ah ja, es gibt Erfahrungspunkte, oder ich weiß nicht. I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. A missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Äh. Der Strand war nicht in der Morgenpost. 6 von 50. Ich liebe ja solche Spiele, ne? Also, ich könnte mich da total drin vergraben. Ist auch ein bisschen I'm close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Wolf and Pig's clothing. Policeman denies murder allegations. Lord Robert Robbed, leader of the opposition, loses art collection. Loses art collection. Er ist aber auch nicht für seine Ordnung bekannt, dieser Holmes, oder? The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Yay. Im Müllwühlen gibt's was Schönes, kann ich auch schneller laufen. Oh, ich hab... Ich hab einen Scanner. Was, 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 was? Öffne die Fallmappe und navigiere zur Garderobe. Ah, ich habe glaube ich auch Zusatzklamotten übrigens. Habe ich nicht so eine Pestdoktoren? Nee. Ich habe irgendwo gelesen, ich habe jetzt irgendwie auch noch so Zusatzklamotten. Ja, Sherlock Holmes war ja auch bekannt für seine Verkleidungen. Ich soll mich angemessen kleiden. Sherlock Holmes Mantel. Hält warm und sorgt zu, gleichzeitig für ein verwegenes Äußeres. Ellenbogenflicken kommen auch irgendwann. Okay. Ein Sturm zieht auf. Stutzer. Wird garantiert sofort schmutzig. Ahoi Seemann. Marineoffizier. Eher blau als grau oder eher grau als blau? Ein legerer Detektiv. Reisen bildet und verkleidet die Garderobe. Eine Bürokleidung, damit wirst du zu einem lupenreinen Bürokraten. Ist eigentlich nicht so was Amtsanmaßung. Wenn man sich als Offizier verkleidet, gibt es dafür nicht Gefängnis. Oder auch als Beamter generell, wenn man sagt, man ist Polizist oder Beamter bei der Stadt, ist Amtsanmaßung. Ist strafbar. Nur mal so. Grauer Anzug. Im Sortiment eines jeden wohlhabenden Mannes zu finden. Und ein hässlicher beiger Anzug. Der hässlichste Anzug im ganzen Spiel. Finde ich sehr geil. Ein Männerfetz. Ein feines aus Filz. Konservativer und steifer geht's nicht. Oder ein Deerstalker. Ja, der berühmte Sherlock Holmes Hut. Eine Brille. E eckige Brille. Das eckige muss aufs Runde. Ich finde die Texte so schön. Was nimmt man nicht alles in Kauf, gut sehen zu können? Oh, was ist das hier? Ah, da kann ich wahrscheinlich dann die Falle deduzieren. Das ist ja eigentlich eine Methode, die Watson entwickelt hat. Zwirbelbart, Backenbart. Was? Schifferkrause. Ziegenbart. Besuchung ist groß daran zu ziehen. Was? Ein Menübärtchen. Also ein kleines Schnurrbärtchen. Der Bart sieht so aus, als könnte man ihn einfach abreißen. Oder abreiben. Ein Captain Ahab Bart. Ein Klassiker, der Autorität ausstrahlt. Ja, deswegen habe ich auch einen Bart, ne? Oh, Blutergüsse. Der andere Kerl sieht schlimmer aus, wirklich. Watsons Weste. Und Watson kann ich auch noch anziehen. Watsons Vishivanka. Traditionelle ukrainische Bekleidung, ein Symbol für Mut und Hoffnung. Oh, das finde ich schön, dass sie das reingemacht haben. Watsons Mantel mit Hut, keine halben Sachen. 
Watsons Mantel, um mit Sherlock durch dick und dünn zu gehen. Und Watsons Weste strahlt Eleganz und Tatendrang aus. Ha. Ah. Ich werde mich auf jeden Fall nicht abhetzen hier im Spieldurchlauf, habe ich ja schon mal gesagt. Ich genieße das jetzt mit euch. Eine Kopfbedeckung. Ja, habe ich doch. Ich habe eine Kopfbedeckung. Ist gut. Oh nein, ich hätte im Haus noch gucken sollen, ha? Die Baker Street 221B natürlich. Springen wir mal. Da perlt doch der Regen bestimmt super ab auf der Mütze. Oh. Also 1882 war nicht alles wunderschön hier. So, was haben wir denn da? Dreck, Essen. Was denn? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove and when laced with poison, the perfect assassination tool. So was denkt er gleich wieder, ne? Oh nein, die Zeitung. You're mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. It's madness. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Get the strand. Get your copy of the strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. I lost the done. And then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Ah, da schon recht. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tribe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. Ich finde die Sprachausgabe so toll, ne? You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here. Nothing gets past me, Mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Hmm. Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson. <lacht> cool, now I can take the day off. Ich mag den Jungen, der hat Geschäftssinn. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Hmm. <laughs> Schlauer Kerl. Ich mag ihn. Get the strand. Get your copy of the strand here. Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. A ruined newspaper is hardly the, the end of the world. Get your copy of the strand here. Naja, Gedankenspiele. Warte mal, gleich. Gedankenspiele befinden sich. Ich sich eine neue Frage. Öffne die Fallmappe. Okay. Ähm. Ja, hier die ganzen. Hinweise, die wir gefunden haben. Oh, wer hat den Strand ruiniert? Besuch von Mr. Barnes. Kaktusstache womöglich mit Gift. So. Warte mal, der Strand war nicht in der Morgenpost. Kaktusstache womöglich mit Gift. Aussage des Zeitungsjungen. Das passt. Mr. Barnes, der hiesige Buchhändler, hat die Zeitung ruiniert. So, so. Mr. Barnes ist in das Komplott verwickelt. Laut Aussage des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch für Watson ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall. Ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Wie paranoid er ist, oder? Holmes. Komm nach, Mr. Holmes, Mörder. Ja, yes, Barnes hat seine Quirks, aber er hat auch seine Skrupels. Not every pawn knows it's part of a game. <lacht> Was? Buchhandlung? Kann ich die irgendwo hier? Get the strand. 
Get your copy of the strand here. Äh, Hefte mit X, die vorne, wo kann... Ah, okay. Ja. Hinweis anheften. Und jetzt? Nimm mal den hier. Barnes Bookseller. Versuche die Buchhandlung zu finden. Alles klar. Get the strand. Get your copy of the strand here. Wir müssen jetzt also so tun, als kennen wir uns hier gar nicht aus in der Nachbarschaft. Was? Captain Stanwicks Herrenhaus. Diese Gentleman Clubs, die gab es ja sehr oft. Hat man da halt Opium geraucht oder sowas? Drugs. Janus und Organs. Oh nein, das Pferd ist verletzt. Das ist lustig, ne? Armes Pferd. Ja, die Seitengassen werden es wohl nicht sein. Äh. Ach, da bin ich schon. Okay. Ist gar nicht so groß die Ecke hier. Warte mal, ich habe gerade die Doppelfenster. Habt ihr auch die Doppelfenster gesehen? Guck mal, also links oben. Also links jetzt von der Baker Street. Da ist, glaube ich, neben dem freien Bereich müsste es sein, weil das sind die Doppelfenster vorne. Diese halbrunden. Schaufenster. Ist aber schon sehr düster alles, ne? Auch so optisch. Ich hoffe mal, inhaltlich wird es auch noch so. Ich mag das ja, wenn die mit Lovecraft irgendwas machen. Also ich mochte The Sinking City sehr, sehr gerne. Ich hoffe, da kommt doch irgendwann wieder was. So, das müsste sein hier, oder? Ja. Ah, schönes Londoner Wetter. Barnes Bookstore. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. Aha, ist er das, Mr. Barnes? Oh, der hat ein Händchen. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Warum sollte er auch einen, den Toby? Der, der Polizeihund in Rente quasi. Auch mit so Schlappohren, total süß. Beobacht ihn erstmal. Redensäcke unter Augen, arbeitet zu viel. Oder schläft halt schlecht, ne? Aha. Fuß. Hinter Druckerschwärze. Nicht super krebserregend. So ein bisschen Buckel, ha? Lehnt sich auf sein rechtes Bein. Schmerzen am linken Bein. Ja, wenn du die ganze Zeit stehst, musst du ja manchmal das Gewicht, Gewicht, Gewicht verlagern, ne? Muss nicht über die Schmerzen sein. Ah, hohe Absätze will größer wirken. Das so. Mr. Barnes hat dicke Tränensäcke unter den Augen, das Resultat von Schlafmangel und Stress. Er humpelt wahrscheinlich aufgrund einer Gewalteinwirkung. Er trägt hohe Absätze, um größer und, oder stärker zu wirken. Vermutlich, um nicht wieder das Opfer von Gewalt zu werden. Mr. Barnes wird von jemandem unter Druck gesetzt und könnte in einen Komplott gegen mich verstrickt sein. Arbeitstier. Mr. Barnes humpelt und hat dicke Tränensäcke und in Augenbegleiterscheinung seiner jahrelangen harten Arbeit. Es mangelt ihm an Selbstvertrauen, weswegen er hohe Absätze trägt, um größer zu wirken. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand wie er in einen Mordkomplott verwickelt ist, wenn gleich die Druckerschwärze aus seinen Händen darauf hindeutet, dass er derjenige war, der die Zeitung ruiniert hat. Ich glaube, er ist nur ein Arbeitstier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen Komplott verwickelt ist. Also auch wenn er ein bisschen Parodie des Holmes. Oh, for goodness sake. Ist er jetzt einfach abgehauen? Vielleicht ist er ja doch irgendwie bedächtig. Who, uh, who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we uh, reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with... Uh, with important things. Well, help yourself to any book. Just take it a pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. 
Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Uh -huh. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Das ist wohl durchgebrochen. Ja. So ein braver Hund. I could hardly imagine anything more macabre. Ja. Hier für Bücher. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. To Piers Barnes has an interesting hobby. Ja. Aber das sind Plants. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Der Titel des Katalogs lautet Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ist das ein Hinweis? Ja, die Pflanze sieht aber nicht so gut aus, ha? Aha. Der Frau oder was? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Ah. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Okay, habe ich mich vielleicht geirrt und er ist wirklich damit verstrickt mit irgendwas. Ich meine, nur weil Holmes paranoid ist, heißt es ja nicht, dass er nicht doch jemand verfolgt, oder? Oder irgendwie jemand was Böses will. Das, hat er einfach so das Geld da rumliegen? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. We're looking for a cactus needle in a haystack. Hmm. A spine in a bookstack? No, come on, Watson, think. Frau, ist die vielleicht verdächtig, oder was? Ah, die Blumen. Wenn alle anquatschen. Vielleicht haben die ja was gesehen, ne? Can I ask you a question? Sorry, Sir, I can't help you. War schon die Frage. Wenn ich dir was fragen, ist eine Frage. May I ask for your assistance? I can't tell you because I don't know. Du weißt doch gar nicht, was ich fragen will. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Help me, please. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ja, okay, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass alles so generisch ist. Is this familiar to you? Excuse me, what? I'm not sure I know. Could you help me? I can't help you with that, sir. Do you know anything about this? No, I don't know anything about that. Better die Frau mit den Blumen weiß was. Aha. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Aha, die Stacheln. Familiar spine. Is this what I found in my dustbin? Oh so. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Aha, das ist wohl der Kaktus. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Und sie kennt auch noch meinen Namen. Dicker Hut. <lacht> Ich schminke, will schön sein oder etwas verbergen? Ne, ich sehe jetzt. Also blaues Auge oder so wird man eher sehen, schätze ich mal. Eurer Stoff, ungewöhnliche Arbeitsbekleidung. Sie ist von der Assassinengilde oder sowas. Eine Trauerbrosche, ein Gedenken an verstorbenen Ehemann. Ich würde gerne mal wissen, ob das in der heutigen Zeit auch noch so einfach funktioniert. Bei mir könnt ihr wahrscheinlich gar nichts aus der Kleidung rauslesen. Blickt in die Ferne, hält Ausschau oder nachdenklich? Ich würde sagen, bestimmt noch die Schuhe. 
Saubere Stiefel. Hat bei Ankunft Schuhe gewechselt. Aha. So, Trauerbrosche, oder? Ja, man kann sich mal zwei aussuchen, schätze ich. Miss Fleming, äh, Mrs. Fleming trägt Schminke, um ihre Tränen verschmierten Wangen zu kaschieren. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdreckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie ihren Kauf Verkaufsstand betrat. Mrs. Fleming versucht, ihren Kummer mit eleganter, extravaganter Kleidung zu überspielen. Trägt aber immer noch eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann, oder? Mrs. Fleming trägt eine Trauerbrosche in Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdreckt. Sie muss also die Schuhe gewechselt haben. Ihr Blick schweift ständig in die Ferne, was vermuten lässt, dass sie nach irgendwas auf der Straße Ausschau hält. Vielleicht wartet sie auf jemanden. Was geht noch weiter? Mrs. Fleming hat ihren Mann offenkundig geliebt, versucht aber nach vorne zu schauen, worauf ihre Schminke und ihre elegante Kleidung hindeuten. Womöglich hat sie sich so rausgeputzt, um jemand anderes Aufmerksamkeit zu erregen. Oder einfach nur, um ihre Selbstwertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Ah, okay, das erste noch. Äh, insgesamt betrachtet muss man zu dem Schluss kommen, dass Mrs. Fleming nach wie vor mit ihrem tragischen Verlust hadert. Und ihr steht der Blick in die Ferne offenbart ihre emotionale Bindung, die immer noch zu ihrem verstorbenen Ehemann besteht. Ich glaube, das erste. Die ist von Trauer erfüllt. Also, ich weiß nicht, was das jetzt ändert für den Verlauf der Geschichte, aber... My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh, no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Verdammt. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Verdammt. Ich bin nicht so gut darin, die Leute einzuschätzen, aber es ist ja auch nur ein NPC. Die geben ja nichts irgendwie zurück. So, Hinweis. Erstmal den Kaktus. Come again? The Kaktus. Those fearsome spines can prove a devil to remove. And the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Oh, so. Sie hat sich auf Rosen spezialisiert. Ja, 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 warte mal. Äh, Mr. Barnes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course. But we haven't shared much more than a look. A look? Uh -huh. Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog. And most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Okay, interessant. Kryptologie, nee. Ah, uh, Morgenpost. Ist es das vielleicht? I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Kann ich einfach alles fragen oder ist das egal? Are you sure you're asking the right person? I'm just okay. a flower seller. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Ja, aber es geht auch um immer grüne Pflanzen. Dann nehme ich mal das erste mit dem. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. What do you make of the flowers in Barnes shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh. I hope you're right. Aha. Bin Finnweis aktualisiert. Sie mag ihn also, ja? Mr. Barnes. Da ist jemand verliebt. I like bookshops. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Ja, 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 ja. Was wir machen. 
Ich will mal mit dir reden. Kann ich. Hello there. What's your name? Lily. I know. Not very original. So lieber süßer Hund. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Could you help me? Sorry, sir, I can't help you. Bitte, da kann keiner helfen. Also ist der wohl offensichtlich runtergefallen, der Kaktus, und dann? Ah, guck mal, Arthur Conan Doyle. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. Ja, der hat die Bücher geschrieben. Do you know anything about this? Excuse me, what? Well, I'm not sure I know. Was ist los mit dir? I ask for your assistance? I don't know about such things. Lady. Excuse me, what? I'm not sure I know. <laughs> May I ask you something? No, I don't know anything about that. Are you able to help me? I wish I could help, but I know nothing. Ja, natürlich wisst ihr alle nix. Warum wird da so komische Sprachsamples drin? Ist immer die eigene Pinkel. Could you help Shops me? Da? It is a shame I can't answer your question. Ich kenne die Stimme übrigens. Was war ein Pür? Ob ich das hier irgendwas ist? Nee, hier ist nichts mehr. Could you help me? <lacht> Die Höflichkeit der Briten. Ich tackle dir da voll weg und er so, oh, it's a shame, I can't help you. Da kann mir eh keiner helfen hier, wette ich mit euch. Ich geh wieder nach Hause. Au, wer da. Get the strand. Get your copy of the strand here. Ich werde Standwatch, nur damit der strange man kommt. Ah. Aber was mache ich denn jetzt? Die Blumen gehen noch mal. In der Sprache von Mycroft's Secret Agents ist es ein Zeichen. Dried Flowers sind verletzt, wenn der Job ist done. I wonder who the recipient is. And yet. Ach, warte mal, muss ich... Ah! Ja. <lacht> so, was haben wir denn? Kaputte Holzleiter in Mr. Barnes Laden. Kaktus im gesprungenen Topf. Verweckte Blumen im Schaufenster. Und Advertiser, nee. Das Flimming über Barnes. Nee, das Blaue war falsch. Wovon Mr. Barnes? Auch falsch. Aktor sind gesprungen und Topf. Ja, das ist es. Mr. Barnes ist in Mrs. Fleming verliebt. Oh, Mr. Barnes hat einen Strauß verweckter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Mrs. Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Mrs. Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. 
Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf dem Strand in der Mülltonne vor der Baker Street 221b äh, fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. Also kein Mordkomplott, Sherlock. I uh, think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. <laughs> I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes? It's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. Uh, all right, then. Ja, das ist auf jeden Fall ein netter Prolog, finde ich. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. I... Oh no, uh, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and and uh yes yes okay just give me the paper. Hm hm hm. Ich will das voll niedlich die Liebesgeschichte. The Strand 28. September 1882. Die St. Peter Explosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es, plötzlich, äh, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob es sich zu dem Zeitpunkt, äh, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte St. Peter in den Fluss, doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Oh, wäre voll niedlich, wenn die so gegenüber ihren Laden haben und dann so rumturteln und er guckt hier raus und winkt ihr so, hallo, und sie, hi, hi, hallo. <lacht> oh, ich will das voll niedlich. Voll süß. Und ich finde auch den Rat von Sherlock super. Wenn man jetzt einen Schwarm für jemanden, also so für jemanden schwärmt oder weiß, dass man begehrt wird, warum nicht einfach miteinander reden? Wenn du dir die ganze Zeit Gedanken machst, wird es ja auch nicht besser, ne? So. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Hmm. Something you wish to say, Doctor? No. Well... Only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. 
Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona, a patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career, but it's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Okay. Noch drei Punkte fehlen, haben wir alles. Bin ja gespannt, was für eine Richtung das einschlägt hier. So, da, hier, was... Ist das Grüne abgeschlossen? Gibt es hier eine Legende oder so? Kann ich nicht, ne? Ich ziehe mich mal ein bisschen um. Not much further so. now. Let's see Jack the Ripper. Was ist das? Wisst ihr, ne? Ja, ist es. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. <coughs> Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimi here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. But it's my superiors who made this decision, sir. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, We'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. <laughs> you heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimi here. He's foreign. A Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't <laughs> speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Wow, moderne Sklaverei, ja? Furchterregende Tattoos. Die Maori-Tattoos, die sind nicht furchterregend. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. I take it this is the first time Kimmy here has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility. For it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the Alter. first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Um, ich möchte kurz hinzufügen, die Entwickler haben ja am Anfang auch einen Text geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, dass das nicht ihre Meinung widerspiegelt, so wie die Leute hier behandelt werden, aber damals 1882 war das wohl so, dass gewisse Gruppen eben ein bisschen, ja, abfälliger behandelt wurden, vielleicht sogar ein bisschen wie Sklaven oder wie Diener. Naja, gut. Ist halt so, wie es ist jetzt. Heavens no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. 
All right, Captain. I think I have enough Whoa. to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Oh, das ist quasi dein Leibeigner. Ah, ich habe schon gehört, ich habe vielleicht, äh, ich habe vielleicht Punkte vergeigt, aber vielleicht ist es ja nur ein Level up. Ich weiß es nicht. Weil ich habe ja die Frau falsch eingeschätzt, Mrs. Fleming. Weißt du, er gibt ihm nicht mal das Geld. Das, das hat er in einem Safe. Also ist er quasi ein Lootsklave. Kriegt zu essen, Unterkunft und das war's, oder wie? Er hat ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie was aufzubauen, wenn er kein Geld hat. Und die Sprache spricht. Oh. Da fehlt jemand um der Kopf. Oh Gott, die Hütte ist ja wirklich nur so eine Hütte. Ich habe schon gerade bei dem Anwesen, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Seitenhaus, aber nein, es ist halt wirklich nur eine Bruchbude. Was so, was haben wir denn da? Ist das so ein Symbol? A shoe print, roughly size 11, with a worn out sole. These are a workman's boots. Was? Ah, neue Belohnung freigeschaltet. Bonus, um sie dir anzusehen. Also sind das nur Erfahrungspunkte quasi, die ich jetzt hier kriege. Chewing Tobacco. Da hast du einen Kautabak erwähnt. Kann ich nicht weiter als das. Habe ich hier echt auf dem kleinen... Guck mal, er geht automatisch um die Kurve hier. Wenn ich hochdrücke, ist es hier Ende. Kann ich mehr als so laufen. Ich will wieder weiter umgucken als das. Was der Quatsch? Dafür irgendwas? Bonus. Ach toll, dafür gibt es nur Outfit Rodrona. Oh, Gibt es so ein neues Outfit? Tatsache. Ja, warum nicht? Ist ja ganz nett. Muss doch irgendwas sein hier. Gibt's doch nicht. Hier, irgendwo, oder? Das ist doch bescheuert jetzt. Ernsthaft. Ich kann doch den kleinen Dings hier absuchen. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Jo. Irgendwas? Was soll noch was sein? Jetzt offensichtlich nichts mehr machen. Ah, guck mal, erstmal hier die Reduktion. Wohin führt Kimias, Kimias Spur? Überreste von Kautabak. Strand. Äh, Fußboden, Captain Henry's Garten. Ah, okay. Wir haben noch nicht genug Hinweise. <lacht> Warum auch immer ich das nicht kann. Warte mal mit. Die Abdruck hat sich jemand versteckt. Like Someone knelt here. 
The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von RB werden Wirbel der Symbole angezeigt. Ja, ich habe nämlich gerade RB gedrückt, das stand gar nicht. Oder war das unten bei den Optionen dabei? Egal. Durch Drücken von AB werden Wirbel der Symbole angezeigt. Interagiere, interagiere äh, mit einem dieser Symbole, um zu beginnen und rekonstruiere dann den Tathergang. So. Aber nur eins. Toll. Weit weg. Mach ich dann auch später, glaube ich. Ich gucke mir erstmal hier die Hütte an. Fertig. Im ähm, Konzentrationsmodus nimmst du unauffällige Details wahr. Wenn du einen grünen Kreis siehst, kannst du mit RB die Stelle genauer ansehen. Ja, jetzt weiß ich das ja. Äh, manche Stellen werden nur mit einem angehefteten Hinweis hervorgehoben. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Aha. Schloss mit ungewöhnlichem Schlüsselloch. Zeichnung ist ja witzig. Aha. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Aha. Wird das voll gut gemacht. Was denn? A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. So, so. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. <laughs> so. Doch. Ja. Wieder sowas, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo ich suchen soll. Ach hier. Das Fernrohr. A small Navy Spyglass. Aha. Äh, okay. Der Leibwächter einer skandinavischen Prinzessin hat nach Dienstschluss London erkundet. Das kann es doch nicht sein, oder? Das war doch nicht der. A Maori Noseflut. Ngurus, they're called. So. Clothes made of Hessian. Is then really so miserly? Als er knausrig. Ich würde es eher ausbeuterisch bezeichnen, aber gut. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. No air coming through it. Okay. Du warst wie ein Tierknochen. The remains of a meal. Ja. Kein Menschenknochen. Then. Aha. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. 
That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. The ashes are long since cold. Also. No air coming through it. Okay, da hat sich hier Opium reingezogen. Ist er gestolpert? War das vielleicht der, der Typ, der ihn da angegriffen hat? Nee. Na gut, liebe Leute. Ah, oh, guck mal, hier gibt's noch was. Parallel verlaufende Spuren. Räder. Could have left these tracks. They seem fresh. Die noch nicht geschubst. Voilà. Also er hat sich versteckt. Ah, ich werde noch nicht so ganz schlau da raus. Aber wir kümmern uns nächstes Mal darum, liebe Leute. Hier ist erstmal Ende Gelände. Ich werde speichern. Und hoffe, ihr habt Spaß daran. Kommt jetzt, wie gesagt, alle zwei Tage mal so eine Stunde. Versuche ich, ja, vielleicht so 50 bis 60 Minuten. Und dann sehen wir mal weiter, wie es euch gefällt. Vielleicht, wenn es gar nicht gut ankommt, werde ich es auch für mich weiterspielen. Dann tut es mir sehr leid, für die, die es sehen wollen. Aber muss ja auch Klicks bringen, ne? So, Dankeschön. Tschüss.